。不知道为什么，我今天一起来，房子的周围就变成了岩浆的大海。我现在特别的无语，但是我也没有办法，只能想办法把村子给扩大一些，让我还有村民们的活动空间更加的大。村民现在只能待在房子的台阶上，我们下去吧。还好村子的菜地没有被岩浆淹没，要不然没有食物的话，迟早也会饿死的。先把房子里多余的土块给挖出来吧，然后再把土块从这里延伸过去，连接到菜地。好了，我们过来了。看样子这菜地里的菜暂时还没有变化，把西瓜给挖出来。我们先回去吧，用沙块作为垫脚石过去。这里有一个箱子，里面有树苗，还有谷粉和煤块。接下来就是种树了。没有树，我们就等于没有木材，那就啥都做不了。现在有了木材就好办多了，我可以打造很多的工具。先做一把斧头，再做一把钻石剑，还有盔甲。剩下没有用的东西就放到箱子里。我还要从这些树叶看看有没有小树苗。不错，还弄到了两个树苗。接下来就是重复之前的工作，多弄点木头才行，已经够了。我们走吧，再去养殖区看看。不错不错，品种很丰富。我这里还剩下了一些铁钉，我们打造一个桶子吧。从水沟里弄一桶水出来，放到岩浆里就变成这样。我要在这里制作一个生产石块的东西出来，把中间土块给挖了。然后就会出现石块，这样我们就有了源源不断的石块了。我去，为什么这里还会有僵尸出没啊？对了，我好像不需要怕他们，拿着钻石剑干掉他们就行了。反正他们也不是我的对手，全部解决掉了。把刚刚获得的石块给填到岩浆里去吧。现在天已经黑了，先睡一觉吧，要不然等一下僵尸又出来了，又是新的一天。我们开始行动吧！这次我们要把整个村子都给填好石块。Two thousand years later， 不错不错，我们可以活动的空间又更加的大了。对了，那我现在岂不是可以直接从地下获取材料了？嗯，这里是怎么回事？为什么地下面全部都铁矿啊？难道这里没有被岩浆给淹没之前是铁矿脉吗？那就太棒了呀！这下我们也不缺铁了。多挖一些吧，我想知道这个矿脉有多大。前面变成了土块了，看来是到这里截止的。上去吧，被挖到的铁矿全部都放在熔炉里面烧制，等到用的时候再把它给拿出来啊。现在我也算是把这个村子给扩大了，村民们也有了地方活动，吃的和用的都不缺，所以在这个地方生活的话也完全不是问题了。好了，这期视频就到这里了，我们下期视频再见。Goodbye。